നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രൊപ്പോഷണൽ കൗണ്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് കൗണ്ടർ എന്താണ് അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങൊക്കെ നമുക്ക് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രൊപ്പോഷണൽ കൗണ്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്യാസ് ഫില്ലഡ് അയോണൈസേഷൻ ഡിറ്റക്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻ ദ പ്രൊപ്പോഷണൽ റീജിയൻ ആസ് ഔട്ട് ലൈൻ ഇൻ ദ ഫിഗർ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇത് ഒരു ഗ്യാസ് ഫിൽഡ് അയോണൈസേഷൻ ഡിറ്റക്ടർ ആണ് അത് പ്രൊപ്പോഷണൽ റീജിയനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദിസ് കൗണ്ടർ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അയൺ പെയർ ഫോമഡ് ഇൻ ദ പ്രൈമറി അയോണൈസേഷൻ കോസ്ഡ് ബൈ ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഗ്യാസ് ബൈ അപ്ലൈങ് എ ഐ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ചേമ്പർ നമ്മളൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഈ ചേമ്പറിലേക്ക് കടത്തിയിടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇലക്ട്രോണും അയേൺസും പേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഗ്യാസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നട നടന്ന് ധാരാളം ഇലക്ട്രോൺ അയൺ പേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു എ പ്രൊപ്പോഷണൽ കൗണ്ടർ ഹാസ് എ പുവറർ എനർജി റെസൊല്യൂഷൻ ആസ് കമ്പയർ ടു സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിറ്റക്ടർ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിറ്റക്ടേഴ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എനർജി റെസൊല്യൂഷൻ വളരെ കുറവാണ് എ പ്രൊപ്പോഷണൽ കൗണ്ടർ ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് സഫിഷ്യൻലി സെൻസിറ്റീവ് ടു ബി ഏബിൾ ടു ഡിറ്റക്ട് ഈവൻ എ സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോണിനെ വരെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സെൻ അത്രയും സെൻസിറ്റീവാണ് ഒരു പ്രൊപ്പോഷണൽ കൗണ്ടർ ദ കീ ഫീച്ചർ ഈസ് ഇറ്റ്സ് എബിലിറ്റി ടു മെഷർ ദ എനർജി ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ ഡിറ്റക്ടർ ഔട്ട്പുട്ട് പൾസ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദ റേഡിയേഷൻ എനർജി അബ്സോർഡ് ബൈ ദ ഡിറ്റക്ടർ ഡ്യൂ ടു അയോണൈസിങ് ഇവൻറ്റ് എനസ് ദ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് നെയിം ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ്റെ എനർജി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ ഈ പ്രൊപ്പോഷണൽ കൗണ്ടറിന് സാധിക്കും അത് അയോണൈസ് അയോണൈസേഷൻ വഴി നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് പൾസ് ഈ എനർജി അനുസരിച്ചായിരിക്കും പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഈസ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് വേർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റേഡിയേഷൻ ടൈപ്പ് ഈസ് റിക്വയർഡ് സച്ച് ആസ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ പാർട്ടികൾ ഇത് നമ്മൾ ആൽഫ ബീറ്റ പാർട്ടികൾസ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളാണ് മോസ്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷനും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്യാസ് ഫിൽഡ് കോയാക്സിയൽ സിലിണ്ടർ കൺസിസ്റ്റിംഗ് എ വയർ ടു സെർവ് ആസ് ആനോഡ് ആൻഡ് ദ ഔട്ടർ വാൾ ടു സെർവ് ആസ് കാതോഡ് വിത്ത് എ റീസണബിൾ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഇതൊരു കോയാക്സിയൽ സിലിണ്ടറാണ് അതിൽ ഒരു വയർ അത് ആനോഡായിട്ട് സേ ആക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ടർ വാള് കാതോഡായിട്ടും സേവ് ചെയ്യും അതിൽ നമ്മളൊരു റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹൈ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ നമുക്ക് പിന്നീട് കാണിച്ചു തരാം ദിസ് ജിയോമെട്രി പ്രൊവൈഡ്സ് എ ഹൈ ഇനഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നിയർ ദ വയർ ടു കോസ് ഗ്യാസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൈമറി അയോണൈസേഷൻ അതിൻ്റെ ജിയോമെട്രിയും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും അതാണ് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദിസ് കൗണ്ടർ ദ ഗ്യാസ് ഫിൽഡ് ഇൻ ദ ചേമ്പർ ഈസ് ആൻഡ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് വിച്ച് ഈസ് അയോണൈസ്ഡ് ബൈ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ കോമൺലി നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആർഗൺ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മീതേൻ ദാറ്റ് ഈസ് പി ടെൻ ആർ യൂസ്ഡ് ഗ്യാസ് ഫിൽഡ് ചേമ്പറാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഏത് ഓരോ ഓരോ റിയാക്ഷനും അതിന് പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോമണായിട്ട് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആർഗണും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മീതേനും ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോമഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഗ്യാസ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ ആനോഡ് ആൻഡ് ആർ ആക്സലേറ്റഡ് ബൈ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ബിറ്റ്വീൻ കൊളിഷൻസ് വിത്ത് ദ ന്യൂട്രൽ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് കോസ് സെക്കൻഡറി അയോണൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇതിലെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോമഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഗ്യാസ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ആനോഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ അത് ആനോഡിലേക്ക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദാറ്റ് ആർ ആക്സലറേറ്റഡ് ബൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനനുസരിച്ച് അത് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യും അത് നേരെ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്
അവലഞ്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ആനോഡ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അവിടെ നിന്ന് ഗ്യാസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആയി ട്രഷറായിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊപ്പോഷണൽ കൗണ്ടറിൻ്റെ ഫിഗർ ഇതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഔട്ടർ വാളിനെ കാതോടായിട്ടും ഇന്നർ ഒരു വയറുണ്ട് അതാണ് ആനോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഗ്യാസ് ഇൻലെറ്റും ഉണ്ട് ഗ്യാസ് ഔട്ട്ലെറ്റും ഉണ്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ വേണ്ട ഗ്യാസ് അത് ആർഗണം ഇതിനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് പൾസ് റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സും കണക്ട് ചെയ്യും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ആനോഡ് രണ്ട് എ വൺ എ ടു റിങ് ടൈപ്പ് ആനോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതും സെയിം സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് ദ ചേമ്പർ ജിയോമെട്രി ആൻഡ് ദ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് സച്ച് ദാറ്റ് ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ചേമ്പർ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഈസ് ലോ ആൻഡ് ദ ചേമ്പർ ആക്ട് ആസ് ഐ ഓൺ ചേമ്പർ ഈ ചേമ്പറിൻ്റെ ജിയോമെട്രിയും ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജും എല്ലാം ചേമ്പറിനകത്ത് ലോ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അത് ചേമ്പറിനെ ഒരു അയൺ ചേമ്പറാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു ഹൗ എവർ ദ ഫീൽഡ് ഫീൽഡ് ഈസ് സ്ട്രോങ് ഇനഫ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് റീകോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അയൺ പെയേഴ്സ് ആൻഡ് കോസ് പോസിറ്റീവ് അയൺ ഡ്രിഫ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ കാതോഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ആനോഡ് ഈ ചേമ്പറിൽ ഇനഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് റീകോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അയൺ പെയേഴ്സ് അയൺ പെയേഴ്സ് തമ്മിൽ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്നതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്ത് പോസിറ്റീവ് അയോൺസിനെ നേരെ കാതോഡിലേക്കും നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് അതായത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആനോഡിലേക്കും ഇത് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് അയൺ ഡ്രിഫ്റ്റ് റീച്ച് ചെയ്യാൻ എ കീ ഡിസൈൻ ഗോൾ ഈസ് ദാറ്റ് ഈച്ച് ഒറിജിനൽ അയോണൈസിംഗ് ഇവൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓൺലി വൺ അവലഞ്ച് ഓരോ അയോണൈസിംഗ് ഇവൻറ്റും ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ വൈ ഓരോ അയോണൈസിംഗ് ഇവൻറ്റും ഓൺലി വൺ അവലഞ്ചിയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഈസ് ടു എൻഷുവർ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഒറിജിനൽ ഇവൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ അയൺ കറണ്ട് ഫോർ ദിസ് റീസൺ ദ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ജിയോമെട്രി ഓഫ് ചേമ്പർ ആൻഡ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ആനോഡ് വയർ ആർ ക്രിട്ടിക്കൽ ടു എൻഷുവർ ദ പ്രൊപ്പോഷണൽ ഓപ്പറേഷൻ ഈ റീസൺ കാരണം നമ്മൾ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജും ജിയോമെട്രിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ആനോഡും ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം ഇറ്റ് ഹാസ് ടു അയോണൈസ് അയോണൈസേഷൻ റീജിയൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ അയോൺ ഡ്രിഫ്റ്റ് റീജിയൻ ഇൻ ദ ഔട്ടർ വോളിയം ദറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൈമറി ഓഫ് ദ ചേമ്പർ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് അയോൺ പെയേഴ്സ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ എനർജി സെക്കൻഡ് വൺ അവലഞ്ച റീജിയൻ ഇൻ ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വിസിനിറ്റ് ഓഫ് ദ ആനോഡ് ചാർജ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് അയോൺ പെയർ കറണ്ട് വയൽ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ലോക്കലൈസ് അവലഞ്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് അയോണൈസേഷൻ പ്രോസസ്സാണ് ഒരു പ്രൊപ്പോഷണൽ കൗണ്ടറിൽ നടക്കുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ചാർജ് ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ ഗ്രേറ്റ്ലി ഇംപ്രൂവ്സ് ദ സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഡിറ്റക്ടർ ആൻഡ് റെഡ്യൂസസ് ദ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ റിക്വയർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എ പ്രൊപ്പോഷണൽ കൗണ്ടർ ഈസ് എ പൾസ് ഔട്ട്പുട്ട് ദാറ്റ് പൾസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് അയോൺ പെയേഴ്സ് ഒറിജിനലി ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ദ എബോ ടു റീജിയൻസ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് ഒരു പൾസ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് റീജിയനിൽസ് നടക്കുന്ന അയോൺ പെയേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് പൾസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ദ വേരിയസ് റീജിയൻസ് ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഫിൽഡ് കൗണ്ടർ ആർ സമറൈസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫിഗർ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അത് നമ്മൾ ഇതിന് ശേഷം കാണിച്ചതും ആസ് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസസ് വി റീച്ച് അയോൺ ചേമ്പർ റീജിയൻ ദാറ്റ് വി ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് വേർ ദ പൾസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദ പ്രൈമറി അയോണൈസേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ബൈ ദ റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് ദസ് ടു ഇറ്റ്സ് എനർജി ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ പ്രൊപ്പോഷണൽ കൗണ്ടർ പൾസ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് വോൾട്ടേജ് ബട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പ
ഗീഗർ മുള്ളർ റീജിയനിലേക്ക് ഇത് എത്തുന്നു ഇത്രയാണ് ഒരു പ്രൊപ്പോഷണൽ കൗണ്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു